Hello all, uh, welcome to Kundra Process. Uh, today the topic of our uh, discussion is uh, procedures. Before uh, we have studied procedure, we have seen procedure, how the procedure is made, and what is the procedure, what is the definition, we have cleared all these things. Now our topic is that procedure that we have studied before was without parameter. Today we will study the different parameters of the procedures, how many kinds of parameters can be used, how can we call the procedures. So, उससे पहले हमने विदाउट पैरामीटर के प्रोसीजर बनाया था जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं था और सिंपली हमने कॉल किया था ठीक है तो लेट्स स्टार्ट विद सिंपल वेरी सिंपल एग्जांपल ठीक है अच्छा अब मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि कितने तरीके के पासिंग मेथड्स होते हैं वो मैं बता दूं मेथड फॉर पासिंग पैरामीटर्स किसी भी प्रोसीजर के अंदर कितने तरीके से पैरामीटर पास कर सकते हैं वो तीन तरीके से होते हैं पहला प्रोसीजर होता है पोजिशनल नोटेशन दूसरा होता है नेम्ड नोटेशन और तीसरा होता है मिक्स्ड नोटेशन ठीक है अच्छा पोजिशनल नोटेशन क्या होता है ये आपने सी लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में जब कोई फंक्शन बनाया होगा तो सपोज करो आपने एक फंक्शन बनाया मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे ठीक है पोजिशनल नोटेशन का क्या मतलब है सपोज करो आपने एक फंक्शन बनाया पास ठीक है और उसमें आपने दो वैल्यू पास कर दी ए कॉमा बी कॉमा सी मान लो तीन वैल्यू पास कर दी पारुल फंक्शन ने कॉल किया अब वो कहाँ जाएगा पारुल की डेफिनेशन में जाएगा ठीक है पारुल की डेफिनेशन में गया और यहाँ पे मैंने ले लिया एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ठीक है तो हुआ क्या हुआ क्या कि यहाँ पे पारुल ने कॉल किया किसे पारुल को कॉल किया ठीक है तो होगा क्या कि पोजिशनल में होता क्या है कि पहली जो पहला पैरामीटर है और जो बॉडी का पहला पैरामीटर वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा मतलब ए की वैल्यू एक्स में कॉपी हो जाएगी बी की वैल्यू वाई में कॉपी हो जाएगी और सी की वैल्यू जेड में कॉपी हो जाएगी अच्छा इस इन पैरामीटर्स को जो कॉल करते समय बोलते हैं इन्हें बोलते हैं एक्चुअल एक्चुअल पैरामीटर्स एक्चुअल ए सी टी ए सी टी यू एल एक्चुअल पैरामीटर पी ए आर एम ई टी ई आर और ठीक है और जहां भी ये वैल्यू बॉडी के अंदर जा रही है इन पैरामीटर्स को बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की फॉर्मल पैरामीटर ठीक है तो ये याद रखना है आपको इनको इनको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स और इनको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर और ये मेथड है आपका पोजिशनल मेथड पोजिशनल मेथड ये जो मैं आपको बता रहा था तीन तरीके के मेथड होते हैं मेथड ऑफ पासिंग पैरामीटर पहला जो मैंने बताया पोजिशनल पोजिशनल मतलब पहले की वैल्यू पहले में दूसरे की वैल्यू दूसरे में और तीसरे की वैल्यू तीसरे में मतलब पहले एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू पहले फॉर्मल पैरामीटर में दूसरे एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू दूसरे दूसरे फॉर्मल पैरामीटर में तो इस तरीके से चलता है ठीक है लेट स्टार्ट विद वेरी इस वेरी वेरी बेसिक एग्जांपल ठीक है और हम उसे करने से पहले मैं आपको यहाँ पे आपको पहले एक टेबल दिखा देता हूँ ठीक है जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं लेट स्टार्ट विद टेबल मैंने लिखा सेलेक्ट एस एल ई सी टी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एफ आर एन फ्रॉम स्टूडेंट एस टी यू टी ई एन टी स्टूडेंट ठीक है तो जैसे ही मैंने किया तो अब आपको क्या आ गया यहाँ पे आपको एक टेबल आ गया स्टूडेंट टेबल आ गया इसमें चार कॉलम है रोल नेम सिटी और पेंडिंग फीस जनरली हम मैंने यही एग्जांपल लिया है ट्रिगर में भी तो आपने देखा यहाँ पे स्टूडेंट टेबल है जिसमें चार कॉलम है और पहला उसका रोल नंबर दूसरा है नेम और तीसरा है सिटी में किसमें रहता है और कितनी फीस उसकी बची हुई है ठीक है तो लेट स्टार्ट इफ आई टेक एग्जाम्पल ऑफ थर्ड थर्ड रो विच इज कृतिका कृतिका रोल नंबर इज थर्टी एंड शी लिवस इन गाजियाबाद एंड हर पेंडिंग फीस इज थ्री थाउजेंड रुपीज ठीक है तो अब हम एक ऐसा प्रोसीजर बनाने जा रहे हैं जो इस टेबल के ऊपर काम करेगा और अगर वो कोई फीस जैसे हमने ट्रिगर बनाया था अब हम प्रोसीजर बनाएंगे तो वो जितनी फीस पे कर देगी उतनी फीस रिड्यूस हो जानी चाहिए तो लेट स्टार्ट विथ वेरी बेसिक एग्जाम्पल ऑफ पोजिशनल 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 पैरामीटर्स ठीक है तो चलो हम एक आ, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ठीक है तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मैंने एक प्रोसीजर बनाया क्रिएट प्रोसीजर प्रोसीजर का नाम मैंने बनाया पेमेंट यहाँ मैं अगर ऑलरेडी मैंने बनाया होगा तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा ड्रॉप करना होगा तो पहले मैं ड्रॉप कर दे रहा हूँ अगर मैंने कहीं बनाया तो मैं ड्रॉप करने के लिए क्या करते हैं ड्रॉप प्रोसीजर पी आर ओ सी ई डी यू आर ई प्रोसीजर पेमेंट पी ए वाई एम ई एन टी अगर मैंने पेमेंट बनाया हुआ तो पहले मुझे उसे ड्रॉप करना पड़ेगा नहीं तो वो नहीं है प्रोसीजर ड्रॉप इसका मतलब मेरा पेमेंट बना हुआ था इसलिए मैंने उसे ड्रॉप कर दिया तो अब हम आते हैं इसी प्रोसीजर की तरफ तो मैंने क्रिएट किया प्रोसीजर पेमेंट जिसके अंदर दो पैरामीटर हैं एक है आई और एक है फी पेड ठीक है आई का डेटा टाइप है नंबर और फी पेड का डेटा टाइप है नंबर फिर मैंने वही सिंटेक्स जो है इस मैंने बिगिन किया तो ये हो गया आपका हेडर सेक्शन अब आते हैं हम लोग तो एग्जीक्यूशन पार्ट में एग्जीक्यूशन पार्ट में मैंने क्या लिखा बिगन किया फिर मैंने कहा अपडेट स्टूडेंट स्टूडेंट आपने देख लिया टेबल सेट पेंडिंग फी पेंडिंग फी को आपको सेट करना है कितना 
पेंडिंग फी माइनस फी पेड ये जो वो बच्चा फी पे करेगा जब भी आप फीस पे करने जाते हो तो क्या बताते हो अपना रोल नंबर बताते हो और बताते हो कि भाई आज में मेरा तीन हजार बाकी है मैं दो हजार रुपये दे रहा हूँ तो ये फी पेड तो पेंडिंग फी में से फी पेड घटा देगा और वो कहाँ डाल देगा पेंडिंग फीस में डाल देगा वे रोल नंबर इज इक्वल टू क्या आई वो जो भी आई बताएगा उसका वो रोल नंबर से मैच करा लेंगे और इस तरीके का ये हमारा ये प्रोसीजर बन गया बहुत ही प्यारा प्रोसीजर है मैं आपको दिखा रहा हूँ कंट्रोल सी किया मैंने ठीक है और मैं यहाँ पे गया और मैंने इसे पेस्ट किया तो ये मेरा प्रोसीजर मैंने इसको एसक्यूल पे टाइप कर लिया ठीक है तो फिर मैं बता रहा हूँ प्रोसीजर कर क्या रहा है प्रोसीजर का नाम है पेमेंट इसके अंदर दो पैरामीटर हैं एक है आईडी और एक है फी पेड ठीक है दोनों का ही डेटा टाइप नंबर है मैं अंदर गया और मैंने क्या किया ये प्रोसीजर करेगा अपडेट करेगा किसको इस स्टूडेंट टेबल को इस स्टूडेंट टेबल को अपडेट करेगा और पेंडिंग फी में सेट कर देगा पेंडिंग फी माइनस फी पेड भाई ऑब्वियस सी बात है अगर मान लो क्रिटिकल के तीन हजार रुपए बचे हैं और उसने अगर दो हजार रुपए दे दिए तो उसको घटाना पड़ेगा ना पेंडिंग फी में ठीक है वेयर रोल नंबर इज गोल टू आई वही आई में घटाएगा उसी रोल नंबर पर घटाएगा जो आई उसको हम बताएंगे तो मैंने अगर उसको मान लो आई बताई तीस तो वो क्रिटिका की फीस में से अगर उसने दो हजार रुपए दिया दो हजार कम कर लेगा तो लेट्स एंटर फर्स्ट देखिए बना या नहीं बिल्कुल सही प्रोसीजर बन गया बहुत अच्छी बात है हमारा प्रोसीजर बन के तैयार हो गया ठीक है अब हम क्या करेंगे अब हम इस प्रोसीजर को रन कराएंगे और प्रोसीजर को रन कराने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं ई एक्स ई सी एक्स इतना एग्जीक्यूट भी लिख सकते हैं सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं अब प्रोसीजर का नाम क्या है पेमेंट पी ए वाई एम ई एन टी पेमेंट मैं क्या चाहता हूँ पहला इसका पैरामीटर क्या था पहला इसका पैरामीटर था आईडी तो मैं मान लो आईडी ले ले रहा तीस कृतिका की ले ले रहा हूँ नहीं मुझे गर्मा ज्यादा पसंद है तो मैं गर्मा की लेता हूँ ठीक है मैंने चार ले लिया ठीक है और मैंने गरिमा से कहा कि तुम्हारी फीस पांच हजार रुपए जमा है इसको मैंने कहा कि तुम अपनी तीन हजार रुपए फीस जमा कर लो तो अब जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो आ गया प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड मतलब प्रोसीजर कंप्लीट हो गया तो लेट मी चेक ये टेबल अभी आपके सामने ऊपर आपको दिखाई दे रहा है जिसमें गरिमा की फीस पांच रुपए दिखाई दे रही है लेट मी चेक की गरिमा ने तीन रुपए जमा कर दिया अब उसकी कितनी फीस बची लेट्स लेट लेट मी शो यू थिंक एंटर अब आप देखिए गरिमा की फीस कितनी बची दो हजार बची तो बिल्कुल सही इसका मतलब मेरा प्रोसीजर बिल्कुल ठीक चल रहा है प्रोसीजर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो ये जो एग्जांपल था ये एग्जांपल था आपका कौन सी नोटेशन का ये नोटेशन का एग्जांपल था पोजिशनल नोटेशन का मेथड फॉर पासिंग पैरामीटर कौन सा पोजिशनल नोटेशन पोजिशनल नोटेशन पोजिशनल का क्या मतलब हुआ यहाँ पे मैं फिर आपको फिर बता दू की यहाँ पे अब आपका एक्चुअल पैरामीटर क्या है ये आपके एक्चुअल पैरामीटर है ठीक है और फॉर्मल पैरामीटर क्या है ये आपके सॉरी ये आपके फॉर्मल पैरामीटर है और ये पोजिशनल कैसा हुआ पहली वैल्यू कहाँ गई ये जो पहली चार है ये कहाँ गई आईडी पे गई और ये तीन हजार है वो फी पेड में गई ठीक है चलो तो ये हो गया आपका तरीका कौन सा ये तरीका हो गया आपका पोजिशनल का अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं नेम्ड नोटेशन का तो पोजिशनल नोटेशन में एक भैया प्रॉब्लम पोजिशनल नोटेशन में एक प्रॉब्लम ये है कि आपने जो रेस्पेक्टिव मैनर में ही आपको पोजीशन पे ही वैल्यू देनी है अगर आपने आईडी की जगह फीस रख दी और फीस की जगह आईडी रख दी तब तो भैया दिक्कत हो जाएगी चलो करके देख लेते हैं इसको करना क्या है एक्स ई एक्स ई सी किया मैंने और यहाँ पे उल्टा कर दिया फीस तीन हजार यहाँ रख लिया और चार मैंने यहाँ रख लिया अब इसको रन कराया ठीक है तो ये देखो ये कुछ गड़बड़ी हो गई भैया इसने बोला कि ये सब क्या हो रहा है ये सब उल्टा सीधा हो गया कुछ प्रॉब्लम एरर आ गई ऑब्वियस है क्योंकि पोजीशंस जो है वो मैच नहीं करते तो आपको पोजीशनल में आपको पोजीशन को मैच करना है लेकिन उस केस में क्या करें जब हमें पोजीशन से मतलब ही ना हो हम हम नहीं चाहते हम पोजीशन में वैल्यू दें हम अपने तरीके से वैल्यू देना चाहते हैं तो उस तरीके को बोलते हैं नेम्ड नोटेशन तो ये दूसरा मैथड जो मैं आपको बताने वाला हूँ अब वो है नेम्ड नोटेशन मेथड ऑफ पासिंग पैरामीटर इज नेम नोटेशन अच्छा नेम नोटेशन में क्या होता है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इन नेम नोटेशन द एक्चुअल पैरामीटर इज एसोसिएटेड विद फॉर्मल पैरामीटर यूजिंग एरो यहाँ पे हम एरो सिंबल का इस्तेमाल करते हैं इक्वल टू साइन और ग्रेटर देन साइन का इस्तेमाल करते हैं और द प्रोसीजर कॉल विल बी लाइक द फॉलोइंग और हम जैसे कैसे कॉल करेंगे वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ ठीक है तो वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ लेट लेट मी शो यू हाउ आई डू ऑल दिस थिंग ठीक है लेट मी चेक लेट मी शो यू चलो मैं आपको एक एग्जांपल मैंने ऑलरेडी बना रखा है तो आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और अब हम प्रोसीजर आपको दिखा देते हैं तो ये प्रोसीजर देखो मैंने बना रखा है मैंने लिखा क्रिएट प्रोसीजर एड नम एड नम मैंने ऑलरेडी बनाया होगा तो एड मैं 20 लिख दे रहा हूं, नाम देते मैंने ऐड नंबर इसमें मैंने तीन वेरिएबल लिए वेरिएबल वन इसका डेटा टाइप नंबर है
कि मैं बता रहा था कि जैसे एक रेट प्रोसीजर है एड नंबर मैंने लिया इसमें तीन वेरिएबल ले लिया मेरे वेरिएबल वन वेरिएबल टू वेरिएबल थ्री तीनों के डेटा टाइप नंबर है लेकिन जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए मैंने लिखा है डिफॉल्ट जीरो मतलब अगर मैंने कोई वैल्यू नहीं दी तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या ले ले वो जीरो अगर मैंने कोई वैल्यू दे दी तो बहुत अच्छी बात है अगर कोई वैल्यू नहीं दी तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या ले ले वो जीरो ये तरीका होता है ठीक है फिर मैंने लिखा वही इस फिर यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और वेरिएबल डिक्लेयर किया वेरिएबल फोर और उसका भी डेटा टाइप है नंबर ठीक है ये हो गया आपका हेडर पार्ट अब मैं आता हूँ एक्सिक्यूशन पार्ट में एक्सिक्यूशन पार्ट में आता हूँ मैं लिखता हूँ वही डीबीएम आउटपुट डॉट पुट लाइन वेरिएबल वन की वैल्यू वेरिएबल वन वेरिएबल टू की वैल्यू वेरिएबल टू वेरिएबल थ्री की वैल्यू प्रिंट करो वेरिएबल थ्री में और वेरिएबल फोर क्या करेगा वेरिएबल वन प्लस वेरिएबल टू वेरिएबल थ्री को एड कर लेगा ये याद रखिए कोलन जरूर लगाइएगा कभी कभी क्या होता हम कोलन नहीं लगाते और यहीं पर सारी दिक्कत होना शुरू हो जाती है तो कोलन बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है उसके बाद मैंने फिर मैंने वी को प्रिंट करा लिया एड वैल्यू और एंड किया और ये इसे बंद किया ठीक है तो ये सारे काम कर लिए मैंने ठीक है तो इससे क्या होगा एक प्रोसीजर बन गया अच्छा अभी तो मैंने प्रोसीजर बनाया है लेकिन अभी मुझे बताना है आपको कॉलिंग प्रोसीजर कॉलिंग नोटेशन कॉलिंग नोटेशन मैंने प्रोजिशनल बता दिया अब आपको नेम्ड नोटेशन बताऊंगा तो लेट स्टार्ट लेट स्टार्ट फर्स्ट दिस ठीक है तो पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी किया मैंने ठीक है ठीक है कंट्रोल सी किया और मैंने यहाँ पे ले जाके इसे पेस्ट कर दिया ठीक है तो प्रोसीजर देख लो आपका बन चुका है प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है ठीक है बहुत अच्छी बात है प्रोसीजर क्रिएट हो गया अच्छा अब मैं अगर इसे एग्जीक्यूट करूं मैंने देखो ई एक्स ई सी पोजिशनल नोटेशन से पोजिशनल से तो मैंने दिया दो कॉमा ई एक्स जी सी नाम प्रोसीजर का नाम एड एन यू एम ट्वेंटी टू और इसका नाम ले लिया नाम के अब मैंने पोजिशनल दे दो कॉमा तीन कॉमा चार तो क्या होगा आपको पता है कि वेरिएबल वन में क्या चल जाएगा दो वेरिएबल टू में क्या चल जाएगा वेरिएबल टू में तीन और वेरिएबल तीन में क्या चलेगा चार और फिर वेरिएबल फोर बनाएगा पहले प्रिंट करेगा वेरिएबल वन की वैल्यू फिर टू की वैल्यू फिर थ्री की वैल्यू क्योंकि हम कॉल कर रहे हैं फिर तीनों को ऐड करेगा और वेरिएबल फोर की वैल्यू एड शो कर देगा देखो बिल्कुल वही हुआ जो मैंने आपको बताया वेरिएबल वन को क्या शो कर रहा है टू जैसे मैंने पास किया वेरिएबल टू को क्या शो कर रहा है थ्री वेरिएबल थ्री को फोर और बाकी फिर तीनों को एड करके वैल्यू दे दे रहा है और प्रोसीजर सक्सेसफुली कम्प्लीटेड लेकिन क्या हमने वही किया जो हम बात कर रहे हैं नहीं अभी हमने वो काम नहीं किया हम बात कर रहे हैं नेम्ड नोटेशन की तो नेम्ड नोटेशन कैसे करते हैं नेम्ड नोटेशन में आपको लिखना पड़ेगा आपने लिखा वी ए आर वेरिएबल थ्री आपने दे दिया यहाँ पे इक्वल टू और ये 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 तो ये कॉमन बनाया वेरिएबल थ्री की वैल्यू अब आप कैसे भी दे सकते वेरिएबल थ्री की वैल्यू दे दिया आपने ठीक है वेरिएबल वो तो मेरा वेरिएबल थ्री मैंने दे दी वैल्यू ठीक है अब मैंने दे दिया वी ए आर वन ठीक है तो अब मैं वेरिएबल थ्री की वैल्यू पहले दे रहा हूँ वेरिएबल थ्री की मतलब मैं चाह रहा हूँ ये वेरिएबल थ्री यहाँ से उठे और यहाँ चला जाए इधर और वेरिएबल वन यहाँ से उठे और यहाँ आ जाए और वेरिएबल टू तो ऑब्वियसली डिफॉल्ट वैल्यू जीरो अगर मैं नहीं दूंगा तो नेम्ड नोटेशन को मैं अब कैसे काम करेगा अब मैं एंटर करता हूँ जरा अब आप देखिए वेरिएबल वन आपने क्या दिया फोर देखिए आपने जबकि पोजीशन अलग अलग रख दी लेकिन फिर भी वो उसको ले ले रहा है वेरिएबल टू आपने नहीं दिया तो उसको जीरो ले रहा है वेरिएबल थ्री आपने क्या दिया देखो इधर दिया है टू तो ये टू ले रहा है और फिर चार और दो को जीरो को जोड़ने के बाद छह दे दे रहा है ये तरीका हो गया आपका नेम्ड नोटेशन ये हो गया आपका नेम्ड नोटेशन और एक और होता है होता है मिक्स्ड नोटेशन मिक्स्ड नोटेशन में हम लोग क्या करते हैं कि पोजिशनल नोटेशन और हम लोग नेम्ड नोटेशन को मिक्स कर देते हैं और फिर उसकी वैल्यू देते हैं तो लेट स्टार्ट विद दैट आल्सो तो लेट स्टार्ट विद दैट अब मैंने उसको करने के लिए मैंने एक ये लिया वेरिएबल टू और यहाँ पर मैंने लिया सेवन ठीक है और ये मैंने ऐसे लगा दिया और यहाँ पे मैंने लिया वेरिएबल वन और यहाँ पे ले लिया मैंने वेरिएबल थ्री ठीक है और इसमें आपका पोजिशनल भी है और आपका नेम नोटेशन भी और मैंने एंटर किया तो कुछ अलग सी बातें कर रहा है कि मल्टीपल इंस्टांस ऑफ नेम्ड आर्गुमेंट इन द लिस्ट और ये सारी चीजें बात कर रहा है तो आखिर एक्चुअल में हो क्या रहा है प्रॉब्लम क्या है यहाँ क्या दिक्कत आ रही है इसको हमें समझना है इस चीज को समझने के लिए अब आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा जिसमें आपको मैं एक्जैक्टली exactly सही तरीके से नेम्ड और मिक्स नोटेशन के बारे में समझाऊंगा ठीक है यहाँ पे मैं आपको आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पुंद्रा क्लासेस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल